ঘটটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি আসসালামু আলাইকুম জসু ভাই এবং প্রিয় লিসনার্স কন আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আন্নার অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন দীর্ঘদিন পর আপনাদের মাঝে আবারও ফিরে আসলাম নতুন এক কালো জাতের স্টোরি নিয়ে ঘটনার নাম দিতে পারেন মৃত্যুর মিছিল আর এই ঘটনাটা আমাকে পাঠিয়েছেন রাজশাহীর খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালের এক নার্স আপু আমি দীর্ঘদিন রাজশাহী খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালে যাওয়ার কারণে আপু সাথে বেশ ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় তারপর তাকে আমি বললাম আপু আমি ভৌতিকতা চালানো একজন স্টোরি টেলার তখন আমি আপুকে বললাম আপু যদি আপনার কাছে কোনো ভৌতিক ঘটনা জানা থাকে তো আমাকে বলুন না আমি শেয়ার করতে চাই তারপর আপু আমাকে ঘটনাটি রেক করে পাঠিয়ে দেয় এবং আমি সেই রেকর্ড থেকে ধীরে ধীরে তার বয়ানটা আমি লিখিত বা লিপিবদ্ধ করি এবং সেটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি সো আর বেশি কথা না বলে এখন ঘটনায় চলে যাই আপু আমাকে ঠিক যেভাবে ঘটনাটি পাঠিয়েছি সেভাবে লিখে পাঠাচ্ছি ঘটনাটি ঘটে দু হাজার দুই সালে আমাদের এলাকায় একজন বাচ্চাম ছিলেন তার দুই মেয়ে ছিল আর বাচ্চাম সাহেব ছিল খুব গরিব মানুষ তাই বাচ্চাম সাহেব সংসার চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে তাই বাচ্চাম সাহেব আর কোনো উপায় না পেয়ে তার দুই মেয়েকে এলাকার এক জমিদারের বাসায় কাজে পাঠিয়ে দিল এভাবে কোনো রকমে মাচিম সাহেবের দিন কাল ভালোই কাটছিল কিন্তু মাচিম সাহেবের সেই সুখ আর বেশি দিন ঠিক না মাচিম সাহেবের দুই মেয়ে তার বাবাকে জানালো জমিদার বাড়ির সেই ছেলেগুলো তাদেরকে অনেকে ডিস্টার্ব করছে এবং উত্তপ্ত করছে এখানে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি জমিদার পরিবারের লোক সংখ্যা ছিল মোট উনিশ জন জমিদারের ছিল সাতটা ছেলে এবং দুইটা মেয়ে জমিদারের ভাইরা ছিল পাঁচ ছেলে এবং একটা মেয়ে প্রিয় ডিস নার্স কন আপনাদের কাছে আগে ক্ষমা চেনেছি সেই নার্স আপু আমাকে কারো নাম প্রকাশ করেনি তাই আমি কারো নাম বলতেও পারছি না মাচুর সাহেব যখন তার মেয়ে এসে সব কথা খুলে বলল তখন সে বনে বিষয়টা আমি দেখছি জমি সাথে আমি কথা বলবো সেদিন রাতে এসার নামাজ পরে মাচিন সাহেব যায় জমিদারের কাছে এবং সকল কথা খুলে বলল তখন জমিদার বলল বিষয়টা আমি দেখবো কোনো সমস্যা নেই তোমাদের মেয়েকে তুমি কাজে পাঠাও মাচিম সাহেব জমিদারের এক কথায় তার মেয়েকে জমিদারের বাসায় কাজ পাঠিয়ে দিল তার কিছুদিন পর তার দুই মেয়ে সে আবারও তার বাবাকে এগুলো এসে বলল বারবার করে তখন মাচিম সাহেব জমিদারের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললে জমিদার সাহেব অপমান করে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং এর পরের দিন মানুষটিকে মিথ্যা আপবাদতে মাচিম সাহেব এবং তার পরিবারকে এলাকা থেকে রীতিমতো বের করে দেওয়া হয় তখন মাচিম সাহেব এগুলো আর সহ্য করতে না পেরে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এলাকা থেকেই চলে যায় এবং মাচিম সাহেবের আর কোথাও কোনোদিন খোঁজ পাওয়া যায়নি আর ঘটনার সূত্রপাত ঠিক এইখান থেকে আর বাকি ঘটনাগুলো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আমার ভাষায় লিখলাম কেননা তখন আপনাদের মাঝে প্রশ্ন আসতেই পারে যে এগুলো আপনারা কিভাবে জানলেন মাচিম সাহেব চলে যাওয়ার পর ঠিক দুই মাস পর জমিদারের বড় ছেলে বিশালভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তারপর জমিদার সাহেব অনেক জায়গায় চিকিৎসা করার পর যখন কোনো ভাবি তার ছেলেকে সুস্থ করতে পারছিল না ঠিক তখনই আমাদের খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালে তার ছেলেকে ভর্তি করানো হয় আর সে জমিদার ছিল আমাদের পাশের এলাকার জমিদার সে আমাকে চিনতে পারে এবং সে আমাকে বলল মা তুমি তুমি আমার ছেলেটাকে ভালো করার চেষ্টা করো মা যত টাকা লাগে আমি দেব তাও কোনো সমস্যা নেই তাও তুমি আমার ছেলেটাকে সুস্থ করো মা তারপর সে ছেলেটার কাছে গিয়ে আমি যেন হতভম্প হয়ে যাই এটা কি কেননা সেই ছেলেটাকে আমি এর আগেও দেখেছি মোটা তাজা একটা জোয়ান ছেলে এখন একদম কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর আমি আমাদের বড় ডাক্তার স্যারকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম তখন বড় ডাক্তার সাহেব বিভিন্ন রকম টেস্ট দিল এবং টেস্ট দিল আমি সেগুলো করলে আমি পরের দিন রিপোর্ট আসলে আমি রিপোর্টগুলো নিয়ে ডাক্তার স্যারের কাছে আবারও চলে যাই এবং সে টেস্টের রিপোর্টগুলো দেখে বললেন কি ব্যাপার এর তো কোনো রোগই নেই তারপর ডাক্তার সাহেব আমাকে কিছু ওষুধ লিখে দেয় আর বলে দিলেন তাকে রিলেস করে দেওয়ার জন্য আমি ও ডাক্তার স্যারের কথা মতো তার বাবাকে বললাম যে আপনার ছেলেকে বাসায় নিয়ে যান এর চিকিৎসা এখানে হবে না তবে কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি এগুলো খেলে হয়তো বা কিছুটা সুস্থ হতে পারে তারপর জমিদার সাহেব আমার কথা মতো তার ছেলেকে বাসায় নিয়ে যায় তার কিছুদিন পর শুনতে পায় জমিদারের ছেলে মারা গেছে তারপর আমি সেখানে চলে যাই তারপর জমিদার সাহেব ও তার বাসার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করি আসলে কিভাবে কি হলো তখন জমিদারের বউ বলে উঠল যে মা 
তোমার মেডিকেল থেকে যেদিন নিয়ে এসেছি না সেদিন রাত থেকে ভয়ঙ্কর ভাবে চিৎকার করা শুরু করলো আর বলতো মা বাবা বাঁচো আমাকে আমাকে নিয়ে যাবে তারপর আমরা তার ঘরে কি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে বাবা তখন সে বলল মা দেখো দেখো ওরা জানালার থেকে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে নিতে এসেছে মা আমাকে নিয়ে যাবে তোর বাবা আর আমি কিছুই দেখতে পাইনি তারপর জমিদারের বউ বলল আমি তখন তার বাবাকে বললাম দেখো অনেক তো ডাক্তার দেখালে এবার তো কবিরাজ দেখালে ভালো হয় না আমরা তো কোনো কবিরাজের কাছে যাইনি একটা বার কবিরাজের কাছে দিয়ে দেখো না তখন জমিদার সাহেব দেরি না করে সেই রাতে চলে যায় পাশের এলাকা থেকে এক কবিরাজ আনতে জমিদার সাহেব কবিরাজকে নিয়ে আসার সময় জমিদারের বাসায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায় তখন জমিদার সাহেব কবিরাজকে বললেন আপনি তুমি গেলেন কেন তখন কবিরাজ কোনো কথা বলো না কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জমিদারের বাসায় প্রবেশ করল তারপর কবিরাজ জমিদারের স্ত্রীকে বলল ঠিক কি ঘটেছে তা আমাকে একটু করে বলেন তো সত্যি করে বলবেন জমিদারের স্ত্রী তখন বলল কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি তবে ট্রিপলের পারে সে পড়ে যায় পড়ে যাওয়ার কারণে তার পায়ে একটু ব্যথা পায় তারপর থেকে তার জ্বর শুরু হয় ডাক্তার দেখিয়েছি ওষুধ খাইয়েছি তখন একটু হালকা সুস্থ হয় কিন্তু এভাবে সব কিছু চলছিল হঠাৎ কয়েকদিন পর তার পাম্প পোকে খুব তীব্র ব্যথা শুরু হয় তাই আমরা দেরি না করে মেডিকেলে নিয়ে যায় কিন্তু ডাক্তার এরা আমার ছেড়ে কি কোনো রোগই ধরতে পারেনি আমরা রাজশাহী শহরে বড় মেডিকেলে নিয়ে গেছিলাম কিন্তু সব জায়গাতে একই কথা বলছে তার কোনো রোগই নেই আমরা আর কোনো উপায় না পেয়ে বাসায় নিয়ে আসি তাকে আর বাসায় আসার পর থেকে সে অস্বাভাবিক আচরণ করা শুরু করে এগুলো কথা শুনে কবিরাজ তার কাজ শুরু করলো অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরেও কবিরাজ ব্যর্থ হয় তখন কবিরাজ বললেন চলেন ওর গায়ে কোনো জেনারেশন নাই কেননা আবার যারা সকল প্রকার রোগে আমি করেছি ওর গায়ে কোনো প্রভাব পড়েনি আমি এখন চলে যাচ্ছি কাল আসবো সকল প্রকার খোঁজখবর নিয়ে আসবো কেমন তারপর জমিদার সাহেব আর কোনো উপায় না পেয়ে পড়লো এখন থাক কাল দেখা যাবে আর জমিদার তিন নম্বর ছেলে তার ভাইয়ের পাশে বসে থাকতে দেখে তারা একটু বাইরে বাইরে আসে একটু পরে হঠাৎ করে জমিদারের তিন নম্বর ছেলে চিৎকার করা শুরু করে দিল জমিদার সাহেব এবং তার বাসার সকল লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখল জমিদারের বড় ছেলে তার ভাইয়ের গলায় কামড় দিয়ে বসে আছে এটা দেখে জমিদারের স্ত্রী একটা চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় তখন জমিদারের বড় ছেলে একটা ভয়ঙ্কর হাসি দিল আর জমিদারকে উদ্দেশ্য করে বলল তোরা কেন কবিরাজ আনতে গেলি বাসায় তোরা বাসায় কবিরাজ আনার কারণে তোরা ছেলেকে আমি মেরে ফেলেছি এবার যদি কোনো কবিরাজের কাছে যাস এর পরিণাম আমারও ভয়াবহ হবে আর তোরা যতই কবিরাজ খুঁজুর আনিস না কেন তাও আমার কিছুই করতে পারবি না মাথায় রাখিস এবং তোরা ভালো করে একটা কথা শুনে নে আজকের পর থেকে তোরা একটা কবিরাজের কাছে যাবি তাহলে তোরা বসায় দুজনকে আমি নিয়ে যাবো বুঝিস কিন্তু তারপর আবার একটা ভয়ঙ্কর হাসি দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তখন জমিদারের বাসার সকলেই হতভম্প হয়ে ভাবতে থাকে যে যে ছেলে বিছানা থেকে উঠতে দাঁড়াতে পারে না সেই ছেলে কিভাবে বসে থেকে তার ভাইয়ের কলায় কামড় দিয়ে বসে আছে তারপর জমিদারের বাসায় রীতিমতো কান্নার জোর পড়ে যায় সকাল হতে জমিদারের আত্মস্বজনরা রীতিমতো বাসায় চলে আসে এই ঘটনাগুলো যেন এলাকায় একেবারে হো হো করে ছড়িয়ে পড়ল আর এলাকার অনেক মানুষ আসে জমিদারের ছেলের করুণ এই দৃশ্য দেখতে তারপর আর থানা পুলিশ না করে জানাজার ব্যবস্থা করে দেয় জমিদার সাহেব তার ছেলের জানাজা শেষে খেয়াল করলো যে সেই কবিরাজের এক ভয়ানক মুখ নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে জমিদার সাহেব তার ছেলের জানাজা শেষ করে খেয়াল করলেন সে কবিরাজ এক ভয়াবহ মুখ নিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারপর জমিদার সাহেব ওই কবিরাজের কাছে যেতেই হুজুর কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন আর কান্নাকাটি করে বললেন জমিদার সাহেব আমাকে ক্ষমা করবেন আমি ক্ষমা করবেন আমি আপনার ছেলেকে বাঁচাতে পারলাম না কবিরাজ আরো বলল আমি বাসায় গিয়া আমার পোষা জিনকে আপনার বাসায় খোঁজের জন্য পাঠিয়েছিলাম কিন্তু আমার জিনেরা ফিরে আসে আর আমি দেখি তাদের বুকে চিন্তার ছাপ তখন আমি বললাম কি কি খবর এনেছেন বলুন তো তখন আমার জিনেরা বলল তারা ওখানে গিয়ে তারা জমিদারের বাড়ি খোঁজ পায়নি কোনোভাবে খুঁজে পায়নি জমিদারের বাড়িটা তখন সে জিন আরও বলল সেখানে কোনো বাসা নেই তখন আমাদের সন্দেহ হয় যে হুচুর এখানে এসেছিল তাহলে এখন আমরা বাসা কেন খুঁজে পাচ্ছি না তখন আমরা আমাদের সরদারের কাছে যাই সমস্ত ঘটনা খুলে বলি 
তখন আমাদের সরকার একটা ভয়ানক তথ্য দিলেন যদি এখানে কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে ওখানে এবলের শয়তান নিজে আছে যে সরদার আরো বলেন তোমরা একটু দাঁড়াও আমি আরো কিছু খোঁজ নিয়ে তোমাদের জানাচ্ছি কিছুক্ষণ পর জিন সরদার ফেরত আসে এবং বলে তোমরা যে কাজে গিয়েছিলে সেখানে আর যেও না আর তোমাদের হুজুর মানা করে দিয়েছিল সে কাজ যেও না কেননা সেখানে এক ভয়ঙ্কর কারো জাদু করা হয়েছে এবং জাহান নামের সরদার লুসিফার ও এলদের শয়তানের পুরো বংশ ওই পাশাতে আছে আর এদের লড়াই করার মতো ক্ষমতা নেই সব কথা জমিদার সাহেবকে জানালো ওই কবিরাজ তখন জমিদার সাহেব আরো ভেঙে পড়ে তখন জমিদার সাহেব বলেন এখন উপায় কি হ্যাঁ এখন উপায় নেই যে আমাদের সাহায্য করবেন তখন ওই কবিরাজ বলল আপনি ভালো কোনো কবিরাজের খোঁজ করেন বুঝতে পেরেছেন সেদিন রাতে আবারও শুরু হয় জমিদারের বাসায় ভয়ঙ্কর ঘটনা জমিদারের ভাইয়ের দ্বিতীয় ছিল অস্বাভাবিকভাবে আচরণ করা শুরু করলো আর বলছিল তোরা সবাই মরবি তোরা কেউ বাঁচবি না এসব কথা বলছিল আর ভয়ঙ্করভাবে হাসাহাসি করছিল আর তারা নিজের গলায় দিচে যেন চেপে ধরছিল তখন জমিদার সাহেবের ভাই স্ত্রী একটা চিৎকার দিয়ে ওঠে তখন বাসায় সকল লোকজন যেন দৌড়ে আসে আর জিজ্ঞেস করে কী হয়েছে বাসার সকল লোকজন এসে দেখলো যে জমিদারের ভাই তারা নিজের হাত নিজেরাই রীতিমতো কামড় দিয়ে রক্ত বের করে ফেলেছে এগুলো আর জমিদার সাহেব মেনে নিতে পারছিলেন না কেননা এদিকে তার বড় ছেলে মারা গেছে আবার এদিকে আমার জমিদারের ভাতিজার সাথে এগুলো অদ্ভুত ঘটনা ঘটা শুরু হয়েছে তখন জমিদার সাহেব ওই ঘর থেকে বের হয়ে চলে আসে এবং তার নিজের ঘরে বসে ভাবতে থাকে যে এখন সে কি করবে ওদিকে জমিদারের ভাতিজা দুইজন একই রকম ভাবে আটকে রাখা হয় এবং তাদেরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তারপরে জমিদার সাহেবের পরিবার শুধু আল্লাহকে ডাকতে থাকে সে রাতে তেমন কিছু ঘটনা ঘটেনি সকাল হতে জমিদার সাহেব বাসা থেকে বের হন এবং বের হয়েছেন ভালো কোনো কবিরাজের খোঁজে তিনি রাজশাহী শহরের সাহেব বাজারের কাছে একটা ভালো কবিরাজের সন্ধান পান তিনি ওখানেই চলে যান এবং ওই কবিরাজকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন তখন কবিরাজ বললেন আপনি আজ বাসায় চলে যান কাল আমার বাসায় আসবেন কেমন আমি দেখছি খোঁজ খবর নিতে জানতে পারি কিনা ঠিক আছে তখন কবিরাজ সাহেব এর কথা মতো তারা বাসায় চলে আসে আর বাসায় এসে জমিদার সাহেব যে এই দৃশ্যটা দেখতে হবে তা কখনো কল্পনা করেনি আর কেউ কোনোদিন কল্পনা করতেও চাইবে না জমিদারের বাসায় আসা মাত্রই তার ছেলে ঘর থেকে ভয়ঙ্কর এক কণ্ঠে বলে উঠল জমিদার সাহেবের নাম নিয়ে আর তাকে বলে উঠল তোকে না কবিরাজের কাছে যেতে মনা করেছি এই কথা শুনে জমিদারের দুই ছেলে তার উপর প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যায় কেননা তার বাবার নাম ধরে ডাকছে এবং জমিদারকে হুমকি দিচ্ছে তখন জমিদার সাহেবের দুই ছেলে হাতে একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে যায় তাকে মারতে তখন জমিদার সাহেব তার ছেলেকে মানা করে দেয় এবং দৌড়ে গিয়ে তার ছেলের ঘরে ঢুকে আর ঘরে ঢুকে দেখে জমিদারের বড় ছেলে তার হাত কেটে রক্ত দিয়ে রীতিমতো ত্রিভজ আকৃতির একটা নকশা আঁকিয়ে বসে আছে আর জমিদার সাহেবকে দেখে বলল তোর জন্য অপেক্ষা করছি এই কথা শুনে জমিদারের দুই ছেলে গিয়ে তার গলাটা চেপে ধরল আর বলল দেখলে কি বলছিস হ্যাঁ কি বলছিস তখন জমিদার সাহেবের বড় ছেলে এক লাভতে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার দুই ভাইকে দুই থেকে ছুঁড়ে মারল তাতে জমিদারের দুই ছেলে কম করে হলো বিশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল তখনই সকলের সামনে জমিদার সাহেব এর বড় ছেলে তার দুই ভাইকে রীতিমতো গলায় কামড় দিল তখন জমিদার ও তার স্ত্রী রীতিমতো জোরে জোরে চিৎকার দিল তাদের চিৎকার শুনে পাশের লোকজন রীতিমতো ছুটে আসে আর দূর থেকে তারা এসব করুণ দৃশ্য দেখল কিন্তু কেউ সাহস করে গোথায় পারছিল না তখন জমি বাসার সকল লোকজন ভেটে তাকে ওখান থেকে হটাতে পারেনি কারণ তার কাছে যেই যাচ্ছে তাকে ধরছে আর দূরে দূরে ছুঁড়ে মারছে এগুলো দেখে আর ভয় কেউ যাচ্ছে না তখন জমিদারের বড় ছেলে বলে উঠল রক্তের কি বারবার এ কথা বলে উঠে আবারও ঘরে চলে যায় তখন জমিদারের বাসায় রীতিমতো কান্নার রোল পড়ে যায় এগুলো দৃশ্য দেখে পাশের বাসার এলাকার লোকজন যেন হতভম্ব হয়ে যায় কেননা যে ছেলে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে না সে ছেলে এগুলো করছে জমিদার সাহেব একরকম পাগলের মতো হয়ে যায় কেননা ইতিমধ্যে তার তিন ছেলে মারা গেছে তার একটা ছেলের হাতে তারপর জমিদার সাহেব পাশের বাসার লোকজনের কাছে সাহায্য চাইতে চায় তখন এলাকার কয়েকজন সাহসী লোক এসে জমিদারের দুই ছেলের লাশ তাফন কাজ শেষ করল যে সুভাই আমার কাছে সময় না থাকার কারণে ঘটনাটি আমি সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করছি যাই হোক ঘটনায় চলে যায় 
লাশগুলো দাফন করে জমিদারের আত্মীয় স্বজনেরা বাসায় চলে যায় কেননা তারা ভয়ে জমিদারের বাসায় থাকেনি সেদিন রাতে ঘটে আরো ভয়াবহ ঘটনা জমিদার সাহেবের বড় ছেলে রুম থেকে ভেসে আসে এক ভয়াবহ হাসির শব্দ হাসছে আর জমিদারের নাম ধরে বলছে কিরে তোকে না মানা করেছি কোন কবিরাজের কাছে যাস না এখন তা কি হয় তোর আমরা মনে করেছিলাম তোদের আসতে আসতে মারব কিন্তু না তোরা শুনবি না দেখ এখন কি হয় তোদের একটু পর আবারও শুনতে পায় জমিদারের বড় ছেলের ঘর থেকে ভেসে আসছে চিৎকারের শব্দ আর বলছে বাবা বাবা আমাকে বাঁচাও ওর আমাকে বেড়ে ফেলবে বাবা তখন জমিদার সাহেব এবং তার বাসার লোকজন ঢুকতেই তাদের নাকে এসে লাগে একটা বিশ্রি গন্ধ আর গন্ধটা এতটাই তীব্র ছিল যে মনে হচ্ছিল তাদের পেটের নারী ফুরে যেন পচে যাবে তাও অনেক কষ্টে ঘরে ঢুকে আর দেখল গোটা ঘর যেন রক্তে ভরে গেছে এবং রক্ত দিয়ে আঁকানো বিভিন্ন ধরনের নকশা তখন জমিদার সাহেবের ছেলে জমিদারকে উদ্দেশ্য করে হাসতে থাকে আর বলল তোরা সব মরবি সব এই কথা বলেই আবারও বিছানায় শুয়ে পড়ে এগুলো দৃশ্য আর পরিবারের কেউ মেনে নিতে পারছিলেন না এমন সময় জমিদার সাহেবের ভাই চিৎকার করে উঠে এবং জমিদার সাহেবকে ডাকতে থাকে তখন জমিদার সাহেব তার ছেলের ঘর থেকে বের হয় তার ভাইয়ের কাছে চলে যায় আর দেখে আর তারা বাকি তিন ভাতিজা রক্ত ভূমি করছে আসলে তখন তারা কি করবে কোনো কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছিল না তখন পাশের ঘর থেকে একটা আত্মচিৎকার ভেসে আসে আর কয়েকজন লোক এসে ঘর থেকে উঠে যায় আর ঘরেতে এসে দেখল যে জমিদারের দুই ভাতিজা মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে কিন্তু তাদের দেহ দুই ভাগে বিভক্ত মাথা থেকে দেহ আলাদা তখন জমিদারের বাসা থেকে ভেসে আসে আত্মচিৎকার এবং কান্নার রোল তখন এলাকাবাসী আবারও বুঝতে পারে যে তাদের বাসায় আজও কিছু একটা হয়েছে সে রাতে এলাকায় অনেক লোকজন আসে কিন্তু তাদের বাসায় কেউ ভয় ঢুকতে পারে না আসলে তখন এলাকাবাসীর কিছু করা ছিল না কেননা কে সাহায্য করবে তাদেরকে তখন শুধুমাত্র জমিদার সাহেবের বাসায় কান্নার রোল পড়ে যায় আর জমিদার সাহেব বাকি তিনজন ভাতিজার করুণ অবস্থা দেখল এমন অবস্থায় জমিদারের বড় ছেলে ঘর থেকে আবারও ভেসে আসে এক ভয়ঙ্কর হাসির শব্দ আর বলল বর্বি তোরা সবাই মরবি তোরা কেউ বাঁচবি না সে রাতে তেমন আর কোনো ঘটনা ঘটেনি পরের দিন সকাল হতেই এলাকার মানুষ রীতিমতো উচ্চে পড়া ভিড় হলো আর এই ঘটনা দ্রুত এলাকা থেকে আরেক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল আর এলাকার লোকজন এসে দেখল যে তাদের বাসায় খালি কান্নার রোল পড়ে গেছে শোকের ছায়া সেদিনকার মতো জমিদার সাহেব তার ভাতিজাদের লাশ দাফন শেষ করে চলে আসে কবিরাজের বাসায় কবিরাজ সাহেবের কাছে এসে কান্না করতে থাকে আর বলল ভাই আপনি চলেন আমাদের সাথে আমাদের বাসায় চলেন কিন্তু কবিরাজ যেতে রাজি হয় না তারপরে অনেক অনুরোধ করাতে কবিরাজকে তার বাসায় নিয়ে আসা হয় কবিরাজ বাসায় আসা আর জমিদার সাহেবের বড় ছেলের জমি ঢুকল আর কবিরাজ তার ঘরে ঢুকতে জমিদারের বড় ছেলে এক লাফ দিয়ে উঠে বসে আর কবিরাজকে বলল কি রে কবিরাজ তো কেন আসতে মনা করা হয়েছে তাও কেন আসলি তোর সাহস আছে বলতে হবে যখন এসে পড়েছিস তাহলে নে তোর কাছের কার দেখতে কেমন কবিরাজ এ কথা বলে কবিরাজ সামনে এসে বসলো এবং কবিরাজ তার আসন তৈরি করলো একটা গোল বৃত্ত আঁকলো তার চারপাশে এঁকে দিল এবং আরেকটা বুল বৃত্ত এঁকে বস নিচে বসে পড়ল তখন জমিদার সাহেবের বড় ছেলে বড় উঠল তুই এরকম হাজারো বৃত্ত এঁকে আমার কিছুই করতে পারবি না রে কবিরাজ তখন কবিরাজ বেশ ভয় ভয় তার কাজ এবং মঞ্চ পড়া শুরু করলো একটা পর্যায়ে জমিদার সাহেবের ছেলে বলে উঠল তোর মন্ত্র পড়া শুনে আমার বেশ ভালো লাগছে পর পর আর পর এই কথা শুনে কবিরাজ বেশ হতভাম্প হয়ে যায় তখনই তার ব্যাগ থেকে একটা বোতল বের করে সে বোতল থেকে কিছু পানি আর মানে তার গায়ে ছুঁড়ে মারল এবার জমিদারের ছেলে একটা চিৎকার দিয়ে বলে উঠল থাম থাম আমার কাছে আমার পান দেশটা তখন কবিরাজ বলে উঠল আগে বল কি জন্য তুই ওকে কষ্ট দিচ্ছিস বল আর বাকি তুই পাঁচজন কেন মারলি হ্যাঁ তার নাম কি তোরা কয়জন আছিস সত্য করে বল তখন জমিদারের ছেলে বলে উঠল আমরা কয়জন আছিস সেটা শোনা ডাকবে না কিন্তু আমার প্রবণ না শুনলে 
তুই মতে দিবি কবিরাজ তখন একটু খারাপ লাগে তখন কবিরাজ বলল তোর প্রভুর নাম বলতে তখন সে বলে উঠল আমার প্রভুর নাম শোনার খুব ইচ্ছে করছে তার পোশাক উত্তর করে তাকে বলেনি তখন কবিরাজ বলে উঠল ওদের কাছ থেকে শুনবো না তোর কাছ থেকে শুনবো বল তখন সে বলে উঠল আমার প্রভুর নাম লুসিফার জাহার নাম সর্দার আর আমার বাবার নাম এবলিস আমরা সাত ভাই এখানে আছি এবং আমার বাবা এবলিসও আছে আর আমরা এখানে নিজ ইচ্ছায় আসেনি আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে আর আমার প্রভুর নামে চারটা মানুষকে বলি দেওয়া হয়েছে চারটা মানুষ আর আমার প্রভু এতে অনেক খুশি হয়েছে তাই আমার প্রভু খুশি হয়ে আমাদেরকে পাঠিয়েছে আর এই চারজনকে জানিস কয়েকদিন আগে জমিদার সাহেব এক মজিন সাহেবের মিথ্যা অপবাদের তারিয়ে দিয়েছিল গ্রাম থেকে তার একটাই চাওয়া ছিল জমিদারের বংশে কেউ যেন বেঁচে না থাকতে পারে তখন ওই কবিরাজ বলল তুই এবং তোরা এখন যাবি না তো ওদেরকে আমি মেরে ফেলবো বল সত্যি বল হ্যাঁ তখন জমিদার সাহেবের ছেলে হেসে উঠলো আর বলল তোর বাসায় তোর দুই মেয়ে আর তোর স্ত্রী আছে না বাকিটা তুই গিয়ে দেখে আয় তখন কবিরাজ বলে উঠলো তুই আমাকে যত কথা বলিস না কেন আমি তোকে আজ একটা ব্যবস্থা করে দিব বুঝতে পেরেছিস তখন এক লাভ দিয়ে এসে কবিরাজের বুকে একটা লাথি মারলো আর বলে উঠলো তবে কে জানিস এই কথা বলার সাথে সাথে কবিরাজের মাথা থেকে ধরটা যেন আলাদা করে দেয় এক বিবেষ্কময় দৃশ্য আর সেই সময় কবিরাজের ভাই এবং তার স্ত্রী রীতিমতো দাঁড়িয়েছিল তখন কবিরাজের ছেলে তার চাচা এবং চাচির গলা রীতিমতো চেপে ধরল তখন ওই জমিদার ভাইয়ের স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল তখন জমিদারের ছেলে তার চাচা এবং চাচির গলাটা চেপে ধরল তখন জমিদারের ছেলে তার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকলো আর বলতে থাকলো তোকে কবি আসাতে মানা করেছিলাম তারপরে কবি না জানলি এখন এর পরিণাম কি হবে দেখ তুই দেখতে থাক শুধু এ কথা বলার সাথে সাথে জমিদারের ভাই এবং তার স্ত্রীকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আর একইভাবে বিবর্ষ এক সুরে হাসতে থাকলো হাসতে হাসতে যেন ঘরে ঢুকে যায় আর ওদিকে জমিদারের বাকি তিন ভাতি যাও রক্ত বমি করতে করতে মারা যায় সে রাতে আবারও জমিদারের বাসে আত্মচিৎকার আর কান্নার রোল ভেসে আসলো তখন এলাকাবাসী বুঝতে পারে যে আবারও ভয়াবহ কিছু ঘটনা ঘটেছে বাসায় কিন্তু এলাকাবাসী কেন যেন ভয় চোটে আর সে রাতে বাসায় যায়নি সকালবেলা এলাকাবাসী জমিদারের বাসায় আর আশেপাশে গিয়ে দেখলো বাসায় শুধু লাশ আর লাশ পড়ে আছে এগুলো দৃশ্য দেখার মতো নয় এলাকার মানুষ যেন ভয় তার জমিদার সাহেবের বাসার দিকে যা বন্ধ করে দিল কেননা এগুলো কোন সাধারণ বিষয় ছিল না সাত দিনে বারো জন মানুষের মৃত্যু এলাকার মানুষ সন্ধ্যার পর একরকম জমিদারের বাসার ওদিকে হাঁটে চলা বন্ধ করে দেয় জমিদার সাহেবের বাসার লাশগুলো দাফন করার জন্য মানুষ পাওয়া যাচ্ছিল না তারপরেও কয়েকজন মানুষ এসে জমিদার সাহেবের সাথে লাশগুলো দাফন করে ফেলল তখন জমিদার সাহেবের বাসায় শুধু কান্নার রোল আর কান্নার ছায়া আর শোকের ছায়া যেন করেছিল তাদের সাথে এলাকাবাসী কথা বলাও যেন বন্ধ করে দেয় বাসায় আসা যাওয়া বন্ধ করে দেয় দিনের বেলা শুধু জমিদার সাহেবের বাসা থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যেত হঠাৎ একদিন জমিদার সাহেবের বাসা থেকে কান্নার আওয়াজও আর দেখতে পাওয়া কেন না এলাকাবাসী বেশ অবাক হয়ে গেলেন এবং অবাক হয়ে এলাকাবাসী কিছু সাহসী মানুষ এবং তাদের গ্রামের ইমাম সাহেব মিলে তাদের বাসার দিকে রওনা হলো আর সবাই গিয়ে দেখল যে আবারও জমিদার সাহেবের বাসায় চারটা লাশ পড়ে আছে আর লাশগুলোর অবস্থা দেখলে সাধারণ মানুষ রীতিমতো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে কারণ শরীরের এক একটা অংশ এক এক জায়গায় যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে এক করুণ দৃশ্য আর জমিদার সাহেব অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাটিতে তারপর ইমাম সাহেব জমিদার সাহেবকে কোনো রকম জ্ঞান ফেরালেন আর ইমাম সাহেবকে দেখে জমিদার সাহেব জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে আর বলল ইমাম সাহেব আমাকে বাঁচান ইমাম সাহেব তখন ইমাম সাহেব বলল আমি দেখছি আমি দেখছি কি করা যায় কেমন তবে আপনি আল্লাহকে ডাকুন আল্লাহকে ডাকুন একমাত্র আল্লাহ তালা আপনাকে বাঁচাতে পারে তারপর ইমাম সাহেবের সাথে এলাকাবাসীর বাকি লাশগুলো দাফন করে ফেললো এবং এরপর জমিদার সাহেব এক প্রকার পাগল হয়ে গেল তবে জমিদার সাহেবকে কয়েকদিন পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি এমনকি তার লাশটাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি 
তবে জুমদার সাহেবের বাসার এলাকাগুলো এখনো পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে এখন ওই জায়গা নাকি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে কেননা জমিদারের বাসার কোনো কিছুই কেউ নিতে পারে না আবার শোনা যায় যে জমিদারের বাসার আশেপাশে কোনো লোকজনও থাকতে পারে না এবং জমিদারের বাসার ভেতর নাকি ঢুকলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাই এলাকাবাসী জায়গাটাকে পরিত্যক্ত করে দেয় এই ঘটনাটি কতটা সত্য কতটা মিথ্যা আমার জানা নেই তবে নার্স আপু আমাকে তার প্রমাণ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন অনলাইনে না থাকার কারণে প্রমাণ করে দিতে পারেনি তবে আমি রাজশাহী শহরে বেশ কিছুদিনের জন্য আবারও যাব তখন অবশ্যই প্রমাণ পাঠাবো তবে ধরে নিতেই পারেন যে ঘটনাটা হানড্রেড পার্সেন্ট সত্যি কারণ যেহেতু প্রমাণ আছে রাজশাহী থেকে এরপর তিনি তার ফোন নম্বর দিয়েছেন এবং বলেছেন ভর্তি কথার একজন সম্মানিত অফিসিয়াল স্টোরি টেলার আসসালাম আলাইকুম भौतिक घटना सुनते भौतिक कथाय सबस्क्राइब कर पास बेल बैटन प्रेस कर दिन और हमें का घटना पाठाते चाहले इमेल करते भौतिक स्टोरिज एंड रेट जिमेल डट कम अथवा जिरो वन फोर डबल जिरो नाइन थ्री जिरो वन 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 ह्वाट्सपे